প্রিয় শিক্ষার্থী লক্ষ্য করুন আমি আমার কম্পিউটারের ডেস্কটপে একটি সফটওয়্যার নামে ফোল্ডার রেখেছি এমন অবস্থায় আমি যদি এটিতে ডাবল ক্লিক করি লক্ষ্য করুন এখানে অ্যাডব ইলাস্ট্রেটর নামে একটি সফটওয়্যার রয়েছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি যদি এখন এই সফটওয়্যারটিকে পেন ড্রাইভে ট্রান্সফার করতে চাই তাহলে প্রথমেই প্রিয় শিক্ষার্থী দেখে নিতে হবে এর সাইজ কত তো আপনি যখন কোনো একটি ফাইল পেন ড্রাইভে ট্রান্সফার করবেন প্রথমে এর সাইজটি দেখে নেবেন তো মনে করি প্রিয় শিক্ষার্থী আপনি যে পেন ড্রাইভে এই সফটওয়্যারটি ট্রান্সফার করবেন সেই পেন ড্রাইভের মোট সাইজ হলো দুই জিবি তো প্রিয় শিক্ষার্থী এমন অবস্থায় প্রথমেই আপনি এই ফাইলটিকে অর্থাৎ এই সফটওয়্যারটিকে যখন আপনি পেন ড্রাইভে রাইট বাটন ক্লিক করে স্যান টু আপনি পেন ড্রাইভ সিলেক্ট এখানে পেন ড্রাইভ নাম দেখাবে এখানে ক্লিক করবেন তখন কিন্তু এটি পেন ড্রাইভে সেন্ড হবে কিন্তু অবশ্যই প্রিয় শিক্ষার্থী আপনি এই নির্দেশনা দেওয়ার পূর্বে আপনি এর সাইজ কত সেটি দেখে নেবেন তো অর্থাৎ মোট কথা যেটা সেটা হলো আপনার যে ফাইলটি রয়েছে যে ফাইলটি আপনি সেন্ড করবেন পেন ড্রাইভে সেই ফাইলটির যে সাইজটি যেন অবশ্যই আপনার পেন ড্রাইভের যে সাইজ রয়েছে তার চেয়ে কম হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী পেন ড্রাইভের সাইজ যদি পেন ড্রাইভের সাইজ যদি দুই জিবি হয় তাহলে অবশ্যই এই ফাইলটির সাইজ যেন দুই জিবির আরও কম হয় তাহলে কিন্তু আপনি এটিকে স্যান্ড করতে পারবেন পেন ড্রাইভে কিন্তু আপনি যদি দেখেন এখানে রাইট আমি এখানে দেখাচ্ছি আপনাদের এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে প্রপার্টিসে ক্লিক করলে কিন্তু লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু আপনার এই ফাইলটির মোট সাইজ দেখাচ্ছে তিন দশমিক তেইশ জিবি অর্থাৎ আমার এই সফটওয়্যারটির সাইজ তিন দশমিক তেইশ জিবি তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখন তো এরকম যদি হয় আপনি যদি এরকম দেখেন তাহলে কিন্তু আপনি দুই জিবি যে পেন ড্রাইভটি রয়েছে দুই জিবির পেন ড্রাইভে আপনি কিন্তু এই সফটওয়্যারটিকে নিতে পারবেন না তো আমাদের অবস্থায় কী করে নিতে পারবেন আপনার তো সফটওয়্যারটি দরকার অবশ্যই একটি উপায় আছে সেটি হলো আপনি যে কাজটি করবেন সেটি হলো এই সফটওয়্যারটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে ফেলবেন তো এটি কিভাবে করতে হয় হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী এই কাজটি করতে অবশ্যই আপনার কম্পিউটারে আপনার উইন রার সফটওয়্যারটি ইনস্টল থাকতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আপনার কম্পিউটারে যদি উইন রার সফটওয়্যারটি ইনস্টল থাকে এমন অবস্থা আপনি যে কোনো সফটওয়্যার যে কোনো ফাইলের উপর অর্থাৎ ফোল্ডার উপর যদি রাইট বাটন ক্লিক করেন যে মেনুটি আসবে লক্ষ্য করেন এখানে কিন্তু আপনার কিছু বইয়ের মতো আইকন দেখতে পাবেন তো তার মানে আপনার কম্পিউটারে উইন রার সফটওয়্যারটি ইনস্টল রয়েছে তো আমি আপনাদের সুবিধার্থে ভিডিও ডেসক্রিপশনে এই সফটওয়্যারের লিংক দিয়ে দেব যাতে করে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী আজ সব এখন বর্তমানে সব কম্পিউটারেই প্রায় এই সফটওয়্যারটি ইনস্টল থাকে যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী আমি এখন যে বিষয়টি দেখাবো সেটি হলো কিভাবে আপনি এই ধরনের এখানে একটি কথা আপনারা বলতে পারেন যে আপনি যদি এটিকে বিভক্ত করেন অর্থাৎ আমি যদি এক জিবি করে নেই আমি যদি একটু আপনাদের বুঝিয়ে বলি যেমন আমি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করলাম প্রপার্টিসে গেলাম তাহলে আমি এটিকে বিভক্ত করলে আমাকে এক জিবি করে নিতে হবে লক্ষ্য করুন আমি যদি এখানে তিন জিবি যেহেতু আপনার এই সফটওয়্যারটির সাইজ তিন দশমিক তেইশ জিবি সেক্ষেত্রে আপনার প্রথম যে অংশ প্রথম যে তিনটা অংশ নিব সেখানে এক জিবি করে নিব তাহলে আপনার তিন জিবি হয়ে গেল তারপরে দশমিক তেইশ জিবি এটির জন্য আপনাকে আর অংশ করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার এই সফটওয়্যারটির পার্টিশন হবে চারটি আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এবার একটি কথা আপনারা হয়তো বলতে পারেন যে তাহলে চারটি বিভক্ত করার পরে তারপর যদি চারটি আমি একসাথে সিলেক্ট করে পেন ড্রাইভে আমি স্যান্ড করি তখন তো আর হবে না কারণ আমার পেন ড্রাইভ তো দুই জিবির আর সবগুলো তো এখানে আপনার তিন দশমিক তেইশ জিবি দেখাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে একটি বিষয় আছে সেটি হলো আপনি যখন আমি একটু পরে আপনাদের বিষয়টি বলবো তার পূর্বে প্রথমে চলুন বিভক্ত করে ফেলি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করুন সফটওয়্যারটির উপর এবার অ্যাড টু আর্কাইভ তো প্রিয় শিক্ষার্থী অ্যাড টু আর্কাইভে ক্লিক করার পর এখানে অ্যাডব ইলাস্ট্রেটর আর্কিভ আর্কাইভ নেম যথারীতি এটি থাক আর এখানে আর্কাইভ ফরম্যাট রার আপনি রাখবেন আপনি ইচ্ছে করলে জিপ এই ফরম্যাটও আপনি করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু বেশিরভাগ কম্পিউটারের এই সফটওয়্যারটি থাকে সেক্ষেত্রে আপনি রার রাখবেন আর একদম নিচে যদি আসেন এখান থেকে আপনি জিবি সিলেক্ট করে দিবেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী যেহেতু প্রতিটি অংশকে আমরা জিবিতে আমরা নিব তাই আমরা এখানে জিবি সিলেক্ট করে দিব এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন আপনি যদি এমন একটি ফোল্ডার মনে করি এই ফোল্ডারটি আপনার এখানে যে আপনার একটি সফটওয়্যার হতে পারে বা কোনো ভিডিও ফাইল হতে পারে আপনি যদি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে আপনি যদি এখানে আবারও দেখেন রাইট বাটন ক্লিক করে প্রপার্টিসে যান এখানে যদি আপনি দেখেন যে আপনার সাইজ পাঁচশো এমবি দেখায় তাহলে কিন্তু আপনি এক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যদি এটি মানে পার্টিশন করতে চান তাহলে আপনি এই অংশে গিয়ে এমবি সিলেক্ট করে দিবেন। 
এবং এখানে গিয়ে 500 এমবি যেহেতু আপনি 100 এমবি করে ভাগ করতে পারেন তাহলে পাঁচটা অংশে বিভক্ত হবে আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যাই হোক কৃষি ক্ষেত্রে আমি এখানে জিবি সিলেক্ট করছি পাশাপাশি এখানে আমি ওয়ান সিলেক্ট করে ওয়ান টাইপ করে দিচ্ছি যেহেতু এক জিবি করে আমি প্রথম এক জিবি করে আমি এখানে এটিকে ভাগ করব এই সফটওয়্যারটিকে তো এখানে আর কোনো পরিবর্তন করার দরকার নেই এখানে আমি আমি আবারও বলছি প্রথমে এখানে অ্যাডোবি লাস্টেট এটি তো ডিফল্ট হিসেবে এখানে দেখা যাবে আর আর্কাইভ ফরম্যাট এখানে রাখ অপশানটি সিলেক্ট করে দেবেন তারপর এখানে গিয়ে আপনার স্পিড টু ভলিউম সাইজ এখানে কি আপনি জিবি সিলেক্ট করে দেবেন তারপর এখানে যেহেতু ওয়ান জিবি করে নিতে চান আপনি ওয়ান জিবি করে নেবেন প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে একটি আর এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন আপনি যে সফটওয়্যারটি বা ভিডিও ফাইল বা অন্য যে কোনো ফাইল যখন আপনি নিতে চান তখন এখন এটি হলো আপনার তিন দশমিক তেইশ জিবি কিন্তু এমনও ফাইল তো আছে যে এটি দশ জিবি পর্যন্ত তাহলে কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলে ইচ্ছে করলে এখানে আপনার লক্ষ্য করলে এখানে কিন্তু এখানেও আপনার এখানে দেখাচ্ছে আপনার তো আমি যদি আপনাদের বলি আপনি এখানে টাইপ করে দিবেন দশ জিবি যদি হয় একটি ফাইল তাহলে আপনি মনে করেন আপনি তিন জিবি করে নিতে চান তাহলে এখানে আপনি কি করবেন আপনি তিন থ্রি টাইপ করে দিবেন এভাবে থ্রি টাইপ করে দিলেই হবে আর জিবি তো এখানে সিলেক্ট করাই আছে আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তো যাই হোক আমি এখানে ওয়ান জিবি করে যেহেতু করব পার্টিশন তাই এখানে ওয়ান সিলেক্ট করে দিলাম এবার অকে বাটনে ক্লিক করুন তো শিক্ষার্থী এখানে অকে বাটন ক্লিক করলে কিন্তু এখানে কার্যক্রমটি শুরু হয়ে যাবে এখানে আটটি কথা বলা প্রয়োজন আপনি প্রথমে এই ধরনের ফাইলকে অর্থাৎ এই ধরনের সফটওয়্যার বা বড় কোনো ফাইলকে যখন বিভক্ত করবেন তখন প্রথমে এই রকম একটি আপনার ফোল্ডার আগে তৈরি করে নেবেন যেমন আমি প্রথমে কি করছি এখানে সফটওয়্যার নামে একটি ফোল্ডার তৈরি করেছি তারপর কিন্তু ওই ফোল্ডারের ভিতরে কিন্তু এই সফটওয়্যারটি আমি রেখেছি আপনারা কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় আপনি নির্দেশনা দিবেন অর্থাৎ প্রথমে একটি একটি ফোল্ডার তৈরি করবেন এবং এই ওই ফোল্ডারের ভিতরে কিন্তু মূল ফাইলটি রাখবেন তারপরে আপনি পার্টিশন নির্দেশনা দিবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন যাই হোক প্রশিক্ষার্থী এবার সব এখানে যেহেতু সব কিছু করা শেষ হয়ে গেল এবার অকে বাটনে ক্লিক করুন তো প্রিয় শিক্ষার্থী লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু আপনার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে তো এমত 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 অবস্থায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে যেহেতু আপনার মূল ফাইলটি তিন জিবিরও বেশি সেক্ষেত্রে তো একটু সময় লাগবেই তো চলুন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি তো প্রিয় শিক্ষার্থী খেয়াল করুন আমার এখানে আপনার মূল যে ফাইলটি রয়েছে তার এটি কয়েকটি অংশ এখানে কয়েকটা অংশ দেখা যাচ্ছে যেমন এখানে পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি পার্ট ফোর তো প্রিয় শিক্ষার্থী যা বলছিলাম আপনি আপনার পেন ড্রাইভটি যেহেতু দুই জিবি সেক্ষেত্রে আপনি তো একসাথে সবগুলো সিলেক্ট করে আপনি নিতে পারবেন না তাহলে তো যদি নিতেই পারতেন তাহলে তো এই আপনার এখানে পার্টিশন করার কোনো প্রয়োজন ছিল না তো আপনি যে কাজটি করবেন আপনি মনে করি আপনার ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে আপনি আপনার ল্যাপটপ কম্পিউটারে এই সফটওয়্যারটি নিতে চান তাহলে আপনি যখন এভাবে পার্টিশন করবেন তারপরে এখানে আপনার দুই জিবি যেহেতু আপনার প্যান ড্রাইভটি সেক্ষেত্রে আপনি এক জিবি করে আপনি প্যান ড্রাইভে ট্রান্সফার করবেন যেমন আমি প্রথম পার্টটি দেখাচ্ছি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে সেন্ড টু তারপর এখানে আপনার প্যান ড্রাইভটি এখানে সিলেক্ট করে দিবেন আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এভাবে আপনি এক জিবি নিয়ে তারপরে ল্যাপটপে কাট করে ফেলবেন কাট করার পর আপনি আবারও এই প্রথম অংশটি নেওয়ার পর দ্বিতীয় অংশটি নেবেন এভাবে আপনি কিন্তু আপনার যে চারটি অংশ রয়েছে সেই চারটি অংশ আপনি আপনার ল্যাপটপে নেবেন তো আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তো ল্যাপটপে আপনি যখন নেবেন তখন একটি ফোল্ডার তৈরি করে অর্থাৎ যেমন আমার এখানে খেয়াল করেন সফটওয়্যার নামে ফোল্ডার তৈরি করা আছে এর ভিতরে কিন্তু আমার মূল ফাইলটি রয়েছে তো আপনারা কি করবেন এই ফাইলগুলো যখন আপনি একটি একটি করে কপি করে এখান থেকে আপনি একটি একটি করে যখন আপনি প্যান ড্রাইভে সেন্ড করবেন তখন কিন্তু আপনার ল্যাপটপ কম্পিউটারে এখানে একটি ফোল্ডার তৈরি করবেন এই অ্যাডব ইলাস্ট্রেটর এর এই সফটওয়্যারটির নামে তারপর ওইখানে পার্টগুলো আপনি পেস্ট করে দিবেন আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ মোট কথা হলো একটি ফোল্ডারের মধ্যে এই পার্টিশনগুলো থাকতে হবে অর্থাৎ চারটা পার্টিশন অবশ্যই থাকতে হবে যাই হোক প্রশিক্ষার্থী এটি মাথায় রাখবেন এখন চলুন আপনি আমি এখানে মূল যে সফটওয়্যারটি এটি এখানে এখানে ডিলেট কর ডিলেট করে ফেলছি বোঝার সুবিধার্থে মনে করি আপনার ল্যাপটপে এইভাবে আপনি একটি ফোল্ডারের মধ্যে এগুলো আপনি কি করলেন রাখলেন এবার মার্চ করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী মার্চ না করলে অর্থাৎ এগুলোকে আগে করছি ভাগ এখন করছি এখন করবো আমরা জোড়া লাগাবো প্রত্যেকটা অর্থাৎ চারটা এখানে চারটা ফাইল দেখা যাচ্ছে চারটাকে আমরা একটি ফাইলে রূপান্তর করব এটাকে বলা হয় মার্চ তো প্রথম যে মার্চ করার জন্য এখানে যেহেতু এটি পার্ট ওয়ান পার্ট 
2 part 3 part 4 সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র আপনি প্রথম যে পার্টটি রয়েছে এখানে রাইট বাটন চাপুন এবং এখান থেকে আপনি এক্সট্রাক্ট হিয়ার এটিতে ক্লিক করুন অথবা এক্সট্রাক্ট ফাইল তো আমি এখানে এক্সট্রাক্ট হিয়ার এ ক্লিক করছি ক্লিক করার পর লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু আপনার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে এমন অবস্থায় অর্থাৎ এখানে চারটা মিলে একটি ফাইল হবে তো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন तो लाखो कुन प्रयोग करती है, हमारे खेने में अपना ये चार्ट टीम ले एक्टिव होएगे लो, एम तो उस तरह जो भी हमें ये सॉफ्टवेयर फोल्डर पर राइट बटन क्लिक करें प्रॉपर्टी से जाए, लाखो कुन ऐसे नहीं किंतु अपना अपना मूल जे पूर्वे जा चिलो ताई होएगे चौथा तीन दशमिक तेज जी भी होएगे चे, ऐसे न ফাইলটির সাইজ দেখা যাচ্ছে তো আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এবং আপনারা কোন বড় বড় সাইজের কোন ভিডিও ফাইল বা কোন সফটওয়্যার যখন আপনি আপনার কোন পেন ড্রাইভে ট্রান্সফার করতে চান তখন কিন্তু বা ট্রান্সফার করার প্রয়োজন হয় তখন কিন্তু এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আপনারা সেটা করতে পারেন তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের খুবই উপকৃত হবে তো ভালো থাকুন সবাই আল্লাহ হাফেজ